आज हम मैथमेटिक फोर क्लास नाइन के पी के बोर्ड के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए जो आपका ट्वेंटी थर्ड मई को होगा वैसे तो आपका हर एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर आते हैं तो मैं आपको वो एक्सरसाइजेज और वो क्वेश्चन बताता हूँ इसके साथ साथ ये बात भी याद रखें कि जब आप मैथमेटिक्स में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो डिटेल के साथ सॉल्व किया करें हर एक स्टेप को सॉल्व किया करें कोई भी स्टेप स्केप ना करें इस तरीके से आप एक एक स्टेप जब सही तरीके से करेंगे तो आप गलती नहीं करेंगे दूसरा मैथमेटिक्स में इक्विलिटी का साइन क्वेश्चन जब आप स्टार्ट करते हैं फिर एक स्टेप दूसरा स्टेप तीसरा स्टेप तो इक्वल का साइन लगाया करें क्योंकि शुरू से लेकर आखिर तक ये क्वेश्चन एक दूसरे के इक्वल होता है आखिर में जो आपका रिजल्ट आता है वो असल में आपके क्वेश्चन का सिंप्लीफाइड फॉर्म है इस वजह से आपको इक्विलिटी लगाना चाहिए इक्विलिटी को ना भूलें दूसरी बात यह है कि आप जब भी मैथमेटिक्स का पेपर करें तो एक या दो पार्ट इजाफी कर दिया करें क्योंकि बोर्ड में इंस्ट्रक्शन होती है चेक करने वाले जो होते हैं उनके लिए कि अगर एक स्टूडेंट एक या दो क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व कर लेता है तो आप वो तमाम क्वेश्चन चेक करेंगे और जो बेहतरीन आपने नाइन क्वेश्चंस करने हैं उन बेहतरीन नाइन क्वेश्चंस को वो सेलेक्ट कर लेंगे और आपको उसके मार्क्स देंगे और जिस पार्ट में आपके मार्क्स कम होंगे आपका वो क्वेश्चन वो कैंसिल कर देंगे तो आप एक या दो पार्ट इजाफी कर लिया करें तो अगर किसी पार्ट में आपसे गलती हो जाएगी तो फिर आपको चेक करने वाला वो उस क्वेश्चन के मार देगा जो कम्प्लीटली ठीक हैं आप उसके ऊपर एक्स्ट्रा क्वेश्चन मत लिखें बस आप तमाम क्वेश्चन सॉल्व कर लें चेक करने वाला फिर इन तमाम क्वेश्चन को चेक करेगा और आपको बेस्ट जो आपके क्वेश्चन होंगे उसके मार्क्स दे देगा कैलकुलेटर अपने साथ लेकर जाएं अगर जे आपके मैथमेटिक्स में कैलकुलेटर की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप कैलकुलेटर को यूज़ करेंगे तो कैलकुलेटर अपने साथ लेकर जाएं लोग्रेतम टेबल के बजाय आप कैलकुलेटर यूज़ करें एग्ज़ामिनर को इससे कोई दिलचस्पी नहीं है कि आप लोग टेबल यूज़ कर रहे हैं आप कैलकुलेटर से लाख की वैल्यू निकालें तो आपके लिए आसानी होगी कैलकुलेटर को ज़रूर यूज़ करें इसके साथ साथ अगर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री को आप पेंसिल से सॉल्व करें तरीके के साथ तमाम एंगल सही बनाएं अगर उसमें बहुत सारा कंस्ट्रक्शन आ जाती है तो उसकी परवाह ना करें जिस तरह बनता है आप उसको बनाएँ अन होता है तो होने दें दूसरा स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन उसको आप इजी लैंग्वेज में पाँच छः स्टेप्स में लिख लें डाइग्राम पेंसिल से बनाएं पेन यूज ना करें थ्योरम्स में आप डायग्राम ज़रूर बनाएं थ्योरम का जो आपको स्टेटमेंट दी जाती है उसमें गिवन और टू प्रूव ये दोनों मौजूद होते हैं तो ये दो तो आप लिख सकते हैं और आपको साथ साथ डाइग्राम भी अगर आप बना लें तो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाते हैं अगर कहीं पे ग्राफ आ जाता है कभी कभी इसमें ग्राफ का क्वेश्चन भी दे देते हैं तो अगर ग्राफ आ जाता है तो ग्राफ आपको बोर्ड प्रोवाइड करेगा आप अपने साथ ग्राफ मत लेकर जाएं। दूसरा अगर आप कोई भी रफ काम करते हैं तो रफ का रफ काम को क्वेश्चन पेपर पर ना करें किसी एक्स्ट्रा शीट पर ना करें अपने ही आंसर शीट पर एक लाइन लगाएं और वहाँ पे अपना तमाम रफ काम करें इससे चेक करने वाले को ये और भी कंफर्म हो जाता है कि आपने ये क्वेश्चन खुद किए हैं उसके बाद एंडिंग लाइन लगाएं बोर्ड के पेपर आपके जो होम एग्ज़ाम होते हैं उससे आसान होते हैं घबराने की ज़रूरत नहीं है आप तरीके के साथ तमाम क्वेश्चन को करें फार्मूलाज में मामूली मामूली जो फ़र्क होता है जिस तरह ए प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर ए प्लस बी होल क्यूब ए माइनस बी होल क्यूब 
इन तमाम फार्मूलास को अच्छे तरीके से याद कर लें क्योंकि ज़्यादातर आपके जो क्वेश्चन हैं वो फार्मूला बेस होते हैं चैप्टर नंबर फोर चैप्टर फाइव चैप्टर सिक्स इसमें तमाम फार्मूलाज हैं अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूँ चैप्टर यूनिट वाइज जिसको आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है आप पेपर बनाने वाला पूरी बुक को अटैम्प्ट करेगा ऐसा नहीं होगा कि कहीं से क्वेश्चन दे कहीं से ना दे हर एक चैप्टर को हर एक यूनिट को वो ज़रूर टच करेगा इस वजह से आपने पूरी बुक को देखना है जहाँ पे जो क्वेश्चन आपको सबसे इजी लगे पहले उसको सॉल्व करें इस पे कोई पाबंदी नहीं है कि आप फर्स्ट पार्ट को फर्स्ट ही करेंगे और सेकेंड पार्ट को सेकेंड सेक्शन बी जब आप लिखें तो तमाम पार्ट्स कोशिश करें कि सेक्शन बी में लिखें तो सेक्शन बी के तमाम पार्ट्स आप सेक्शन बी में लिखें फिर सेक्शन सी स्टार्ट करें उसके तमाम पार्ट सेक्शन सी में सॉल्व करें अगर आप फॉर एग्जांपल फोर्थ पार्ट पहले लिखना चाहते हैं तो आप उसको फोर्थ पार्ट ही लिखेंगे आप उसको पार्ट नंबर वन नहीं लिखेंगे अगर चाहे आप उसको पहले अटैम्प्ट कर रहे हैं बेहतरीन क्वेश्चन को पहले करें जो आपको सबसे अच्छे आते हैं वो पहले करें अगर किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो और वो बार बार आपसे गलत हो रहा है तो उसको छोड़ दें और अगला क्वेश्चन स्टार्ट करें उसके पीछे ना पड़ जाएं क्योंकि वो आपका टाइम भी कंज्यूम करेगा और आप जितना जितना वक्त गुजरेगा तो आप और भी घबराहट का शिकार होंगे कि मुझसे टाइम जा रहा है अपने साथ गड़ी ज़रूर लेकर जाएँ सस्ती घड़ियाँ भी मिलती है 200-300 रुपए की इवन के 50 रुपए की घड़ी भी मिल जाती है आप उसको पहन के जाएं, अपना टाइम मैनेजमेंट ज़रूर करें 5-10 मिनट पहले अपना पेपर ख़त्म कर लें और उसको दोबारा चेक करें अपने रोल नंबर को ज़रूर देखें कोशिश करें अगर आप अपने साथ अपना स्टेपलर खुद ले कर तो उससे फ़ायदा ये होगा अगर आपने इजाफ़ी शीट्स ली हैं तो आप उसको अपने ही स्टेपल से दो तीन दफ़ा स्टेपल कर लें अगर ये एक दफ़ा खुल जाए तो हो सकता है कि वो आपके आंसर शीट के साथ अटैच ना हो किसी और के साथ अटैच कर दे इसलिए अपना स्टेपलर लेकर जाए रोल नंबर क्लियर लिखें इस दफ़ा आपसे जो साइन लिए जाएंगे वो बायोमेट्रिक तरीके से लिए जाएंगे यानी एक डिवाइस के थ्रू आपकी अटेंडेंस ली जाएगी और उसी में आपकी तमाम कवायफ का इंदराज होता है अपना क्वेश्चन खुद करें ज़रूरी नहीं है कि जो दूसरा बंदा काम कर रहा है वो ही सही क्वेश्चन कर रहा हो और आप उसको देख के सोचें कि आपका क्वेश्चन गलत है और उसका ठीक है मैथमेटिक्स प्रैक्टिस का नाम है खूब प्रैक्टिस करें और फ्रेश माइंड के साथ मैथमेटिक्स का पेपर करें अब मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट यूनिट्स और एक्सरसाइज बताता हूँ यूनिट वन मैट्रिक इसमें एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर फाइव एंड क्वेश्चन नंबर फाइव सिक्स एंड सेवन एक्सरसाइज 1.3 एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर सिक्स सेवन एंड एट फिर है क्वेश्चन 12, 13 एंड 14। एक्सरसाइज 1.4, क्वेश्चन 5, 6 एंड 7। क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 11 एंड क्वेश्चन 12। एक्सरसाइज 1.5, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6। ऑल पार्ट्स। एक्सरसाइज 1.6 ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है 80 परसेंट चार्ज है कि इसी एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आए क्वेश्चन वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स ये तमाम एक्सरसाइज आपने कम्प्लीटली सॉल्व करनी है और इसको सीखना है इसके साथ साथ एग्जाम्पल 28 पेज नंबर 44 पे इसको भी आप साथ देख लें यूनिट टू रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन 4 पार्ट 
टू पार्ट थ्री एंड पार्ट सिक्स एक्सरसाइज टू पॉइंट फोर क्वेश्चन थ्री पार्ट नंबर टू पार्ट थ्री पार्ट फाइव क्वेश्चन फोर पार्ट टू पार्ट थ्री पार्ट फोर एंड क्वेश्चन फाइव एक्सरसाइज टू पॉइंट फाइव क्वेश्चन थ्री क्वेश्चन फोर क्वेश्चन फाइव आल पार्ट्स अब है यूनिट थ्री लॉगरेथम एक्सरसाइज थ्री पॉइंट टू क्वेश्चन टू एंड क्वेश्चन थ्री एक्सरसाइज थ्री पॉइंट फाइव क्वेश्चन टू एंड क्वेश्चन थ्री एंड क्वेश्चन फोर आल पार्ट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज थ्री पॉइंट सिक्स क्वेश्चन वन आल पार्ट्स और इसके साथ साथ आप एग्जाम्पल फिफ्टीन एग्जाम्पल सिक्सटीन पेज नंबर नाइन्टी टू पे जो ये दो एग्जाम्पल हैं इसको भी जरूर देखें यूनिट फोर अलजबरिक एक्सप्रेशन एंड अलजबरिक फार्मूलाज एक्सरसाइज फोर पॉइंट थ्री कम्प्लीट एक्सरसाइज फोर पॉइंट फोर कम्प्लीट एक्सरसाइज फोर पॉइंट फाइव कम्प्लीट एक्सरसाइज फोर पॉइंट सिक्स कम्प्लीट एक्सरसाइज फोर पॉइंट सेवन क्वेश्चन फाइव क्वेश्चन सिक्स क्वेश्चन सेवन एट नाइन एंड टेन ऑल दीज क्वेश्चन आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस यूनिट ऑल्सो एग्जाम्पल नंबर ट्वेंटी वन एंड एग्जाम्पल नंबर ट्वेंटी टू पेज वन ट्वेंटी वन ये दोनों एग्जाम्पल्स भी जरूर देखें यूनिट फाइव फैक्टराइजेशन फर्स्ट एग्जाम्पल वन थर्टी पेज पे एग्जाम्पल सेवन एंड एग्जाम्पल एट वन थर्टी वन पेज पे एग्जाम्पल नाइन ये तीन एग्जाम्पल देखें एक्सरसाइज फाइव पॉइंट टू कम्प्लीट एक्सरसाइज फाइव पॉइंट थ्री क्वेश्चन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन इसके साथ एग्जाम्पल फोर्टीन पेज नंबर वन थर्टी फोर एग्जाम्पल फिफ्टीन पेज नंबर वन थर्टी फाइव एग्जाम्पल सिक्सटीन पेज नंबर वन थर्टी फाइव एग्जाम्पल सेवनटीन पेज नंबर वन थर्टी सिक्स एग्जाम्पल एटीन एग्जाम्पल एटीन पेज नंबर वन थर्टी सेवन एक्सरसाइज फाइव पॉइंट फोर आल क्वेश्चन आर इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज फाइव पॉइंट फाइव कम्प्लीट पेज नंबर 143 पे एग्जाम्पल 26, पेज नंबर 144 पे एग्जाम्पल 27, एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन वन कंप्लीट क्वेश्चन टू एंड क्वेश्चन फोर क्वेश्चन फोर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 5.6, पॉइंट सिक्स आल पार्ट आर इम्पोर्टेंट यूनिट सिक्स अलजबरिक मैनिपुलेशन इसमें पेज नंबर वन फिफ्टी पे एग्जाम्पल वन एग्जाम्पल टू वन फिफ्टी वन पेज पे एग्जाम्पल थ्री वन फिफ्टी टू पेज पे एग्जाम्पल फोर वन फिफ्टी थ्री पेज पे एग्जाम्पल फाइव वन फिफ्टी फोर पेज पे एग्जाम्पल सिक्स ये तमाम एग्जाम्पल्स भी देखें ऑलरेडी सॉल्व है इतना मुश्किल नहीं होगा आपको इसको समझने में एग्जाम्पल सेवन पेज नंबर वन फिफ्टी सिक्स एग्जाम्पल एट पेज नंबर वन फिफ्टी सेवन एग्जाम्पल नाइन एग्जाम्पल टेन पेज नंबर वन फिफ्टी एट एग्जाम्पल एलेवन पेज नंबर वन फिफ्टी नाइन ये तमाम एग्जाम्पल्स भी आप देखें फिर है एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट वन इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन टू कंप्लीट आल पार्ट्स क्वेश्चन फोर आल पार्ट्स क्वेश्चन फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ये तमाम क्वेश्चंस आप देखें पेज नंबर वन सिक्सटी वन पे एग्जाम्पल ट्वेल्व एग्जाम्पल थर्टीन पेज नंबर वन सिक्सटी टू पे एग्जाम्पल फोर्टीन एग्जाम्पल फिफ्टीन पेज नंबर 163 पे एग्जाम्पल 16, एग्जाम्पल 17, एग्जाम्पल 18, एग्जाम्पल 19, एक्सरसाइज 6.2, पॉइंट टू आल एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट वन पेज पे एग्जाम्पल 121 और एग्जाम्पल 
23 पेज नंबर 167 ये एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है फिर एक्सरसाइज है 6.3 वैसे तो इसके क्वेश्चन 1 एंड 2 ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन फिर इसमें क्वेश्चन 2 फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड इसके ये फोर पार्ट और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिट 7 लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्विलिटी लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्विलिटी इसमें आप 174 पेज पे एग्जांपल 2 175 पेज पे एग्जांपल 3 एग्जांपल 4 176 पेज पे एग्जांपल 5 एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट अब है यूनिट 8 लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशंस इस चैप्टर में से क्वेश्चंस आने के चांसेस कम है लेकिन अगर कोई क्वेश्चंस आ सकते हैं तो वो हो सकता है एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन 1 ऑल पार्ट्स क्वेश्चन 3 एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन 6 ऑल पार्ट्स अब है यूनिट 9 इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट फिर हमारे पास थ्योरम है थ्योरम में इंपॉर्टेंट थ्योरम है थ्योरम थ्योरम 10.1 10.2 10.4 11.3 11.5 12.1 12.2 13.4 15.1 थ्योरम एंड 15.2 अब आज है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में जिसमें इसमें एक्सरसाइज 17.1 एंड एक्सरसाइज 17.2 इसमें भी 17.2 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है तो ये हमारी तमाम एक्सरसाइजेस हैं आपके पास तीन दिन है एक दिन आप जब इससे पहले वाला एक दिन वो है जब आप मैथ से पहले वाला पेपर दे लेंगे फिर उसके बाद दो दिन और भी हैं कंप्लीट दो दिन हैं सुबह से लेकर शाम तक फिर सुबह से लेकर शाम तक रात तक जब ये दो कंप्लीट दिन और एक हाफ दिन आप लगाएंगे तो आप बहुत सारा मैथ का काम कर सकते हैं जल्दी जल्दी करें रफ पेजेस लें कभी भी रजिस्टर खोल के जुबानी मैथमेटिक्स ना करें क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी करें रफ करें अगर आपके पास कोई वाइट बोर्ड है उस पे करें पेजेस के ऊपर करें जो पुरानी नोटबुक है उस पे करें पेंसिल को यूज करें ताकि आप जल्दी जल्दी कर सकें ज्यादा नीट एंड क्लीन ना लिखें लेकिन प्रैक्टिस जरूर करें मैथमेटिक्स को कभी भी जुबानी करने की कोशिश ना करें वरना जो ही आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा मैथमेटिक्स को करेंगे तो आपको समझ में आएगा और आप कैलकुलेटर को भी यूज करें तमाम क्वेश्चंस को बहुत रिलैक्स मूड में करें एक दूसरे को और स्टूडेंट्स को के साथ बातें ना करें और स्टूडेंट के साथ अपना कोई ताल्लुक मत बनाएं अपना पेपर खुद करें आप इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स लेंगे आई विश यू बेस्ट ऑफ लक